天我们要来到新竹湖口这边，回到了老五仙庄。就是我，我有看到他的视频，就是那是我看的你的第一个视频。他这里面好像有二十只。好的，很软烂，它的它的那个卤肉，扣肉对，那时候我吃的时候，老板的扣肉，扣肉扣肉，嗯，扣肉卤的很好，很烫哎，我。大家好，我是小慧，今天我们要来到新竹湖口这边了，而且我们回到了老五仙洲，这间是老板的另一间分店哦。然后等一下我要自我特训，老板也帮我特制一个特大号的仙洲。然后今天特别不一样哦，也有人来挑战空肉饭，是熟悉的老朋友，欢迎正面。Hello， Hello。那我想问一下，什么是仙洲？仙洲的话就是粥，然后里面会有放个。不是，就是我们就是咸的粥。哦 ，OK。有各式各样的料在里面。哦 ，OK OK， 好,好。然后空肉饭紧张吗？啊、呃，有一点，其实因为昨晚我刚做你的那个蛋黄面。嗯。对，那到现在好像那个很难。那蛋黄面因为其实它就是因为它很浓稠嘛，所以吃的时候要一直用水，比比我想象中难很多，因为可能要放在一起啊。其实这个空肉饭是我看到你的视频。就是很多人发给我，然后我看到你，你你这应该是这个葱肉饭出生的。对，所以来到这边我非常的激动感动，所以这个我就是从这里出生的。那我很感，那我很紧张哎。这这个它难度多高？算是台北呃整个台湾里面一个最难的大碗。应该有前三名，前两名。前两名哦。有。那你的前三名是什么？这个应该算第一名了。就是我那我有看到他的视频，就是那是我看的你的第一个视频，然后我觉得我我看你就吃了。不是很轻松，所以就我知道一定有难度。然后他这个他的，我知道他的那个量是什么六点六点五还是六点几公斤，就我尽量啊，我尽量，我我我我，你你跟我说很好吃，所以我很想试一下也是。放轻松，因为我们知道昨天你有试过那个去挑战蛋黄面的，今天为了状况应该就没那么。尽量啊，是我自己选择这样子排满满的我的行程，所以我就看。对啊，昨天其实来这几天的行程排超满。对，排超满。好，加油加油！先做，我觉得应该会不会很烫？我觉得应该也会烫，只不过就是要克服。那你吃的时候要小心哦，不要不要烫伤。没问题。OK， 好。那等下我们一起加油。加油加油。那我们就进去吧 ，Go Go。谢谢。哦哦，贵，整整整只的鱼、啊，哇！老板，这里面到底有多多少料？哦，超级无敌豪华的、欸，数不清哎、欸，数不清。我要算也要可能有十几样吧。十几样，我看到有一整只的鱼、欸，还有超大只的那个套鸠。哎，对对对对，套鸠，还有好多那个料哦，还有南瓜，还有香菇、青菜，哦，还有火锅料啊，有肉有，还有大肠，哇，下面还有大肠。我喜欢大肠，谢谢老板。那等一下我就会努力的挑战成功。那老板，你觉得这个挑战要设几分钟会比较好？一样啊，一小时这样。那好，老板你就后哎。好，那等一下呢，我们这个挑战规则就是六十分钟内看可不可以把这一盆特制的老五咸粥，看可不可以挑战成功。谢谢老板，加油！谢谢老板。哦，我的肌肉已经冒出来了。好，再来我们就预备挑战。然后这里呢，就是含碗重的话是十二公斤，净重的话我们刚刚有称过是六点一公斤。然后一样，挑战时间是六十分钟。然后看可不可以挑战成功。然后旁边的话就是整面他在挑战他的控骂奔，希望他成功。那等下我们就一起 fight。三二一，开始。
，是个。对我来说是一个蛮很好的一个全新的挑战，因为如果是挑战粥的话，我还没有挑战过，而且还是那么大分量的。哎，实际看到的时候真的是蛮大的，而且很豪华。很感谢老板，就是帮我精心设计了一个咸粥。Done this many cookies. This is why. 下次吃起来。This is so good. 那下次好甜哦。哎，虾壳就一下子就剥开了，很新鲜。我我吃的很干净，我想要连虾头里面的那个精华都想要吸到。好多虾子，我想吃虾子。The sauce is the most everything. 我一开始先吃套兔的原因是因为我想要，因为我知道套兔它 Q Q 的，需要那个咀嚼力，所以我前面前面先把 Q Q 的那个套套兔先吃掉，然后再进攻那个虾子。虾子的话，因为要花时间剥嘛，先吃其他料，它跟粥拌在一起，那个虾壳就比较难剥了。虾子里面好像有二十只，好多。The mobile is so incredibly flavorful. 好看，等于这是白鲳吗？鲳鱼，嗯，哦，嗯，好，我还想进去。对，老板的料都用很好，还还里面有的都在上面。嗯，那个鱼真的很好，哎，吃起来肉质非常的嫩，而且它的骨头跟肉就是一吃就马上脱离了。小慧怎么样？好吃啊，你的粥。嗯，非常好吃，而且。我觉得很很软烂，它的它的那个卤肉，扣肉对，那时候我吃的时候，老板的扣肉，扣肉扣肉，嗯，扣肉卤的很好，很烫哎，很烫。因为老板想要让我们就是最好吃的那个肉，嗯，因为你很聪明哎，你会用剪刀边用边，对，我觉得这样子比较容易，嗯，香哦，嗯，真的很香，这条鱼真的超级无敌好。我稍微煎过，所以表皮酥酥脆脆的，然后里面就是嫩嫩的，而且也是我嗯第一次直接拿鱼起来啃。哎，我也我也会，我也我也会让自己打嗝，这个对挑战很好的。平常如果，因为我之前录节目的时候也有吃鱼，可是没有像今天这样整个拿起来啃，超级无敌过瘾的。哦，老板的。My entire team nobody likes that meat soup. 下次还会烫。还是有一点点，可是我觉得，觉得这个温度对我来说刚刚好。你干净。嗯。这个粥看起来没有什么调味，但它那个汤是精华。汤是辣，汤是不能拒绝的，汤是不香。嗯，满满的海鲜味融在里面。Fifty left， 够食在中。嗯，小豆那种是冰淇淋的，小冰淇淋。然后刚有炸老板的猪肝，也超嫩。还有排骨丝，什么都有。我觉得老板的那个汤头很好哎，因为它是整个汤浇在那个饭里面，就没有再另外的加另外的调味料。我觉得整体来说吃起来有点像海鲜高汤，好像也有加一些大骨的味道在里面，所以我就没有觉得说后面需要加一些什么东西去调味。我原本想的策略就跟我吃的步骤一模一样，因为我觉得这次时间很长，所以我不用说特别去想说要怎么吃，我就是基本上看到什么吃什么，只是先把该用掉的吃掉，就是例如套兔啊、虾子跟鱼，剩下的就是任任由我处置。只不过比较遇到困难点的就是龙须菜，真的超乎我想象，有一个龙须菜拉面，非常的新奇经验。就是很像就是烤烤鸡，可是这这个的话就会增加那个海鲜粥的难度。所以你的汤是够的，我
可你也没有加糖。应该说，我现在有改变我的进食方式吧。我现在的话，不是平时吃饭啊，如果可能在自己在家里面，就是吃东西的时候，或者在去外面特训的时候，我就会让自己的水少喝一点。嗯，对，我先吃。牛牛。在这里没有出现哦。嗯，刚才只要一个镜头。三点五，因为我觉得它算还蛮好入口的，比较困难的点就是龙须拉面，而且要加上在碗中超好吃的，又超豪华。我觉得比较多样性的食物来吃的话，你腻的感觉相对性就会降低。这里面最难的应该还是龙须菜。就是海鲜除外，如果算是里面的料的话，猪肝是我里面很喜欢很喜欢的一样食物。因为我之前吃过其他粥里面的那个猪肝，然后是之前十几面里面的猪肝，也没有今天吃到的还要嫩。今天这一间的猪肝，它除了没有腥味之外啊，它非常的好嚼之外，就是非常的好吃。我没有对没有吃过那样口感的猪肝，我觉得很棒。表情龙对比对不对？好，还不错，加油！你不是只是拿点锅给人家吃？反正是希望可以在二十分钟内完成，只不过前面那个龙须菜我有点就是忽略它了，吃到它的时候才发现，哎，这个真的要搅比较久的时间。刚吃，还没有，还没有三十。现在就是他在跟一只力一直搏斗的时候。嗯、我
我上次挑战空肉饭的时候，成功的话是四十二分三十四秒的样子。今天是新周宝宝。哦，宝宝今天也在。不会啊，下面还会有有人留言说，我今天获得了什么宝宝？我看到都很开心。有人说你宝宝就 dance 哦。他们喜欢看宝宝。我帮他倒完。好，好，谢谢。不用。不用客气。我希望你准备你的挑战成功。你你可以你可以讲，你可以讲，我我我会夸一下，我变得有壮快。我那时候挑战的时候，我加点乳汁。哦。因为下面的话都是都白饭。对啊对啊。因为他昨天已经有挑战一个也是重量级的那个意大利面，今天在挑战空肉饭的话，就真的对胃有点负担。我的小孩在这里，他是咸州宝宝。咸州宝宝，今天算小了。上次我们有是去大学里面吃那个，学生们帮我测试那个特大松饼跟特大果冻，我吃完，差不多有七年。因为因因为我不知道那个学生帮我做的甜点那么大。啊，没分一口都是挑战。真的，我那时候到后面说。你看起来跳一跳，我好像很少看到你。我很少跳，但是我多一下来跳。他很久没卡住我那个，打不了歌。顺一下，我现在有时候挑战呢、啊，我就是有时候会站起来吃，或者是打一下这边。这边的话就是连接那个的食道的位置，打一下，打一下。你不用打，我打完你就出来。我啦，我自己本身会这样。嗯。因为要加上，就是最近我。就是有一直在特训，我自己在家。可是那次比较不一样，那次的话就是，我觉得那天很是我很美好的一个回忆，因为我就是站在就是七楼下面吃饭呢，用学生的桌子跟椅子，然后旁边就有很多邻居啊，然后小朋友啊，然后来帮我加油，然后看我吃饭，我觉得很很开心。我很喜欢那样的氛围。今天的话就是比较安静，就是比较偏，真的算是挑战类型的场地。快接近。恭喜你挑战成功！你会觉得我很弱，今天当然不会啊，我真的觉得你超强的，而且我我今天很那个，我我会不会这样？会不会你会不会私底下讲我很弱？不会啊，怎么可能？因为昨天知道你有去去挑战过那个。那个古巴培根蛋黄面了，因为那个其实有点困难，而且又加上说你昨天已经负荷那么多的东西，今天再来挑战这个的话，就难度的话就会 double 了。我我觉得就是我不能，你你那时候在泰国比赛，你也是 back to back 比，就是比了之后又在比再比，我不知道你是怎么做到的。嗯，我是不可以的，我发现到我不可以啊，今天就是我试了一下，我就发现到真的不行啊，就啊、呃、比较。我我需要可能要一天的休息最少，嗯，所以这种十二个钟直接又来一次，我真的是不行啊。嗯，其实身体健康最重要。嗯，对对对。因为每个大胃王擅长的东西都不太一样，可是我觉得你今天非常厉害，就算就就算吃到最后都已经满头都是大汗，然后或者是觉得很痛苦，可是你还是靠着意志力把它吃完。真的，他在他他在旁边就是有跟我说，哎，还可以，还可以，还可以，我就我觉得是你的摄影师给你的鼓励比较多。都有啦，都有啦，就是你们你们在旁边就我我我其实。基本上我到后面我正在讲啊，就算了，就算了。那但是就看到你们，然后还有老板也在那边说可以可以，我就尽量尽量吧。但是老板真的这个真的很棒，很好。那我们欢迎老板好不好？好，欢迎老板，老板谢谢你啦，为我们制作这么丰富。我想强调，我做过那么多大胃王
我做过那么多大胃王挑战，你这个是属于前三名最好吃的，就是真的是很用心去做。没有啦。就真的很，这你你那个呃猪那个猪脚也是卤的，真的超超棒。要感谢你们呐、啊，把这碗过后饭哦推向国际。哦，没事，这个这个必须的，这必须的。好，所以老板，你你是现在两家店啊，对的。对对对对对。之前是，嗯，另外一家店，在我去年就是去挑战的那一家，在也是在湖口火车站附近，对不对？哦。就在另外一头那边，然后这一间的话就是二十五号就会新开幕了。哦，恭喜老板！一起过来这边呐。哦，就一过来这里了吗？哦，原来如此。厉害厉害厉害！有了一个台湾的干女儿，现在又多了一个新加坡干女儿。哦，我多了一个干爹。以后，我还有那个。以后到呃缺零用钱，就到到台湾。不不能这样，不能这样。好，谢谢老板，谢谢老板。这这个奖金的话就是三千块。去年的话我也是有领到三千块，这个完成这个空肉饭挑战。可是今天这个挑战的话，是因为我们是自己来挑战的，然后老板也很好的，就是跟我们说六十分钟挑战内。成功的话就是成功，然后想说这三千块的话，就是因为我知道老板有在做公益餐，然后想说我就尽我的小心意，就稍微就是尽一下小心意，就真的啦，我真的要啦，因为因为我真的是现在有有能力了，就就是想要把这份就是额外的奖奖金的话，就想要想要给更多需要帮助的人，是我自己本身的心意，是真的。善的循环啊！其实老板真的真的，我们这边也是一样啦，因为我们不收，这就比赛赢的钱全部，其实我们都是一般。新加坡我们就是有两家慈善，我们会去捐，但是啊，一般我们是不会收这样子，因为我们算是专业的。这个是这个是挑战成功的奖奖金啊！对，我我了解了，那那就那你也是第一次挑战成功嘛？是这个奖金，可是他他也是他也是很讲很讲做公益，对啊。就是挨到挨到我收我回去新加坡捐还是还是都一样了，但是老板真的很那个慷慨慷慨。好，但是呃，这个以后也会做成一个就正式的挑战。对对对对对对对，厉害。只要大家喜欢啊，我们什么都可以挑战。好好好，老板人很好。太棒了，那我们谢谢老板，谢谢小慧，然后也谢谢，谢谢谢谢谢谢，然后也恭喜今天我们大家都成功，然后也今天真的辛苦谢谢老板，所以真的很谢谢老板，所以才要说那么多谢谢，不是故意说那么多谢谢，因为这两盆都是老板一人作业的，对他一个人呢，他一个人做出这两大碗，就是很丰富的那个道，了不起了不起，真的非常厉害。那我们今天的影片就到此结束，也感谢大家的收看，那我们一起跟镜头前面的大家说拜拜，大家拜拜。三二一。